നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് മട്ടൻ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ മട്ടൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നോക്കണത് അപ്പൊ ഈ മട്ടനിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് സവാള ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഞാൻ ഇവിടെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് ഇടുക ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്താണ് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണ്ടി വരും അപ്പം ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചി നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയും ഒരു ഫുൾ വെളുത്തുള്ളിയുടെ മൊത്തവും ആവശ്യം വരും ചതച്ചെടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഞാൻ മിക്സിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അരച്ചെടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ചതയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചതച്ചെടുക്കുക ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല അല്ലെങ്കിൽ മട്ടൺ മസാല എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഞാൻ എടുക്കാം കാരണം ഇവിടുത്തെ മുളകിന് നല്ല എരിവാണ് അതുകൊണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ വീതം മഞ്ഞൾ പൊടി ഗരം മസാല അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലെല്ലാ സാധനങ്ങളും മിക്കവാറും ഞാൻ ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്താൽ മീറ്റ് മസാല ഒഴികെ അപ്പം ഗരം മസാലയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മട്ടൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മട്ടൻ കറി ആക്കാനാണെങ്കിലും ഈ ഒരു റെസിപ്പി തന്നെ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനവിടെ ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ചതച്ച് വെച്ചത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മസാല എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത്ര നേരം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി കുക്കർ അതിന്റെ ലിഡ് വെച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട മട്ടനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നോളും നിങ്ങളുടെ മട്ടന്റെ വേവ് അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ വിസിലിന്റെ അളവ് വ്യത്യാസം വരും ഞാനിവിടെ നാല് വിസിലിട്ട് എടുക്കാനാണ് പ്ലാൻ ഞാനിവിടെ ലുലു എന്ന് വാങ്ങിച്ച മട്ടനാണ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വേവും എന്നാലും കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയാലേ മോള് കഴിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മട്ടന്റെ വേവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വിസിലിന്റെ അളവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് വിസിൽ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം നമ്മുടെ കുക്കറിലെ പ്രഷറൊക്കെ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് വിസിലടിച്ചാ വേവിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇതിന്റെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മട്ടന്റെ വേവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മട്ടൻ കറി ഞാൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോണത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ഗ്രേവി വേണ്ടാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കുറുക്കി വെച്ചിട്ടെടുക്കാം റോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പാനിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ ഓയിൽ ഒന്നും ചേർക്കണില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യത്തിലധികം ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഇനി അത് ചേർത്ത് കൊളാക്കണ്ട വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മട്ടൻ കറി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ മട്ടൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ചൂട് ചോറിനൊപ്പോ പൊറോട്ടയ്ക്കൊപ്പോ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന നല്ലൊരു മട്ടൻ കറിയാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ലക്ഷ്മി ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യ